ಮಾಡಿ ಇದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ವಿಚಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮುಕುಲ್ ರೋ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅರ್ಜಿ ಮೊದಲು ಅನರ್ಹತೆಯ ವಿಚಾರ ಅನಂತರ ಅನರ್ಹತೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಧಾರಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಕುಲ್ ರೋ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಿಜೆಐ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮುಕುಲ್ ರಾವಟ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತವಾದಂತ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನರ್ಹತೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರನ್ನ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ಅನರ್ಹತೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೊದಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿಳಂಬ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನಂತರ ಶಾಸಕರು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳ ಜೊತೆ ಓಡಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಮುಂದು ಮಾಡಿ ಅನರ್ಹತೆಯ ತೂಗುಗತಿಯನ್ನ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಸರಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲು ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಅನಂತರ ಅನರ್ಹತೆಯ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅನರ್ಹತೆಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ದೇನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಕುಲ್ ರೋಹಟಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನರ್ಹತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ಆಧಾರಗಳು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡದೇನೆ ಹೇಗೆ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೂಕ್ತ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಶಾಸಕರು ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ ಈ ವಿಚಾರವೇ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇಡೀ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಹೈಡ್ರಾಮಾಕ್ಕೆ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಅನರ್ಹತೆಯ ತೂಗುಗತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನರ್ಹತೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಧಾರಗಳು ಬೇಕಲ್ವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಾಸಕರುಗಳನ್ನ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಗತ್ತೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಶಾಸಕನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಮೊದಲು ರಾಜೀನಾಮೆಯ ಅರ್ಜಿ ಬಂತು ಅನಂತರ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅನರ್ಹತೆಯ ವಿಚಾರ ಬಂತು ಸೊ ಯಾಕೆ ವಿಳಂಬ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಅನರ್ಹತೆಯ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿರೋದು ಯಾಕೆ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮುಕುಲ್ ರೋಹಟಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಶಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶಾಸಕರುಗಳ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕಾರದ ವಿಚಾರ ಹಾಗೇನೆ ಅನರ್ಹತೆಯ ತೂಗುಗತಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಅನರ್ಹತೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಕುಲ್
ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕಾರ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನರ್ಹತೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ ಕೂಡ ಹಾಕಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮುಕುಲ್ರು ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಅನರ್ಹತೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಧಾರಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಈ ನಡುವೆ ಸಿಜೆಐ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಯಾವಾಗ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಯಿತು ಅನರ್ಹತೆಯ ಅರ್ಜಿ ಯಾವಾಗ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಯಿತು ಆ ನಡುವಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿಳಂಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಉಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೇನೆ ಈ ವಿಳಂಬ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಕುಲ್ ರೋಹಟ್ಗೆ ಅವರ ವಾದದ ನೆಲೆ ಓಕೆ ಮಹಾದೇವ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ತಗೋಣ ಮಹಾದೇವ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ವಾದ ವಿವಾದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮುಕುಲ್ ರೋಹಟ್ಗೆ ಅವರು ಏನು ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಆ ಮಂಡಿಸಿರುವ ವಾದ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಮೊದಲಾಗುತ್ತೆ ನಂತರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಟ್ಪನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಶಿಸ್ತನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಕುಲ್ ರೋಹಟ್ಗೆ ಅವರು ಆ ವಾದ ಮಂಡನೆಯ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಅಂಶ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೇಡಿನ ಕ್ರಮ ಇದೆ ವಿಪ್ಪನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇಡಿನ ಕ್ರಮ ಇದೆ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಹಜ ನ್ಯಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಕುಲ್ ರೋಹಟ್ಗೆ ಅವರು ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಪ್ಪನ ಅಂಕುಶವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬೆದರಿಸುವ ತಂತ್ರ ಅಂತ ರೋಹಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಯಶ ಸಹಜ ನ್ಯಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬಹುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಉಮೇಶ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಶಿಸ್ತನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಪ್ಪನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಸೂತ್ರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಸೂತ್ರದ ಅನ್ವಯ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಮುಕುಲ್ ರೋಹಟ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ನೀವು ಅವರು ಮೊದಲು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜ ನ್ಯಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಘಟನಾವಳಿಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವ ಶಾಸಕರ ಪರವಾಗಿರೋದು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಅದು ವಿಳಂಬ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವಿಳಂಬ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಟ್ರು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರಮೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವಿನಂತ